。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 Happy 大战浪漫的一个精彩的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 AR， 最后的避难所。张地图地图右上方是一家蓝色的人族选手，就是浪漫。那地图左下方的是一家红色的亡灵选手啊，就是 Happy。来看一下这场比赛双方的一个较量。浪漫这边首发英雄呢选择了 MK， 而 Happy 这边是选择了巫妖啊 ，MK 打巫妖。”那浪漫打 Happy， 想必小凡也不用多介绍了啊，因为大家最近看到了很多浪漫打 Happy 的比赛啊。那双方是互有胜负，确实打的也是非常的精彩。那小凡这边的话也是会多做一点这个系列的比赛啊，因为确实，不管是人族打亡灵，还是浪漫打 Happy， 那现在感觉真的每一次的较量啊都是非常的好看，非常的精彩。来看一下这场比赛，双方的整个战术打法。还是有点不一样啊，毕竟 Happy 呢还是巫妖，可能会先开矿的。而浪漫这边呢是首发了 MK 的，用 MK 来打。那这样子的话，应该前期会自己练个级，而且 MK 的正面的话打的会比较强势一点啊。那这边浪漫开局呢是练一下十二点钟位置的工业兵营地了。Happy 呢买了辅地，直接准备要去练一下右下角的这个分矿，各自练级。就看谁练得更有效率，谁的运气更好。那这边看一下，哎 ，Happy 也是先练了工业兵营地，没有先练疯狂啊。Happy 可能觉得对手既然没有来，那就先练个大点试试看。万一打一个好点的宝物，浪漫这边 MK 运气就不错，打了个一人面罩，又一本智力书。哇，这 MK 等于是神装啊，这两个装备啊，再来一本智力书。哎呦，这运气可以啊！两本智力书，一个一人面罩。那看一下 Happy 这边，巫妖是打了个暴风熊式号角，这个装备呢也还行啊，全防御加一点。但是相比较 MK 的装备而言的话，感觉巫妖的装备就稍逊一般了。那现在看一下这边的话 ，MK 果然是要抓过来了 ，Happy 的库洛呢也看到了。那这样巫妖下一个点要不要练？还是先等一等。浪漫这边呢也没有选择开矿。那这 Happy 暂时要先往后撤一撤，因为有 MK 在啊，还是要小心一点。那这样看来的话 ，Happy 的第一个选择做的是对的，因为如果练了疯狂，现在矿也开不了。这可能就是选手们之间的一个默契了。知道浪漫会来这一盘，所以说索性自己疯狂也等一等。那这边的 Happy 已经是买了一个绿皮。而浪漫这边的枪民兵去左上角。虽然说浪漫和 Happy 最近较量打了很多，但我感觉两位选手其实也是惺惺相惜的。其实有时候越是最强的对手，反而是越好的朋友啊。那双方都认为对手很强。我记得之前好像有一个组队比赛里面，当时 Happy 就是跟浪漫去组合了。但能让 Happy 觉得强的，那是真的强了，我觉得。我记得当时 Happy 是在欧洲打比赛的时候，当时真的感觉是不可一世啊！谁跟他打，那都是输。我当时记得有一个线下赛，当时 Happy 是一穿五还是一穿六，哇，就是一场一场小分都没输，就拿下冠军了。那这边看一下 ，MK 呢已经到三啊，打了个加速手套。而 Happy 这边呢也压过来了，哎呦，剑鸣就一发锤，那这样子这个绿皮应该是危险了。不要说我也吃不了你啊，没办法了。那接下去这黄皮也危险了。Happy 也是要把浪漫的这个绿皮点掉，这边的一发锤黄皮也倒，双方换了一波。这个黄皮呢应该也不行了，就看 MK 能不能转几条小狗。乌鸦老瓦打这一波的农民。那现在对 MK 来说呢，身上的蓝挺多的呀，两本智力书加一个异人面罩，这对 MK 来说真的是太爽了。那这边呢先把骷髅打掉 ，MK 的锤子呢始终没有给啊。这可以，其实可以给一下。这边来看一下，浪漫又是买了个黄皮，这边的把小狗吃了，再找骷髅。那现在 MK 呢，还是希望能把这根塔守住了再说。海兵呢拉了三条小狗呢，是准备要去浪漫的主基地啊。好在浪漫这边的话也是敲了民兵的。那现在呢，海兵的分矿呢也在开。无人呢来到了商店，又买了个头环。准备行动。那现在呢？看一下 MK 呢，再一次压过去，但想打掉这个疯狂有点难度。一呢有冰塔，二呢这个矿马上就好，一旦好了就打不掉了啊。
来，我们先蓝还是要蓝<咳>？一发锤子，点一条狗。但黑皮也是拉出了大量的小狗。这里呢，一下闹啊，点掉一个黄皮。所以黄皮的话，有蓝就驱散掉啊，留着其实也是浪费。M K， 哇，这一波被动晕有点多啊。乌鸦呢，直接吃了这条小狗。但对黑皮来说呢，亏的挺多的。死了好几条小狗了，但这一波呢，只要矿能稳住，对海比来说就没问题了。那左上角的浪漫的疯狂也在开，人族开矿效率就高多了啊！五个农民一起敲，那只要稍微压制一下矿就好了。你看，有了一人面罩以后，这个 M K 的回蓝速度是真的快啊！一直是身上保持着至少两发锤子。那这边的话，看一下，再把这个绿皮练掉。M K 呢也是想升个四，打了一组眼还不错。那双方的科技呢？看一下，目前 Happy 已经是在升了，那浪漫应该也快了啊！你看，这时候肯定是双方基本同步。这边的 MK 来到商店，应该买双鞋，对，买双鞋啊，否则的话感觉移动速度有点慢。那这里看一下，浪漫是不是准备要继续压制一波？毕竟 MK 身上的蓝是挺多的。先插个眼，做一下视野侦查。海比呢也是拉着小狗在这里防守。准备干活。那我们现在这时候可以找机会去练个五。你看海比这里留了一条狗，就是防止浪漫抢掉这个地精闲事。白怪勾心。我们的部队遭到了。那这里的话，海比呢也是已经发现了这个眼啊，直接就排掉了，利用这条小狗照了一下。那这边浪漫是买了架飞艇，这条小狗呢还在坚持，补个刀，哎呀，送了一波经验。这边乌鸦呢也是在下方打了一下刀啊。不想给浪漫把这个点练掉啊！那由于有飞艇在这边呢，可以操作一下飞艇。你看上飞艇了，看到你乌鸦来了，我就上飞艇走人。那浪漫这一波的话，有了飞艇以后的话，整个部队的机机动性就高了很多啊！本来就这里下去的，现在的话直接坐着飞艇，怎么着都行。海兵呢还是拉一条小狗过来。哎呦 ，M K， 你看这个蓝是真的多啊！一发锤子，一条小狗又没了。现在海兵呢本来以为浪漫会去分矿，结果还没去，再拉一条小狗过来。那这时候呢，海比也要买一架飞艇。这边哇，飞艇躲锤啊，可以可以，这波，这把锤是躲掉了。那这样现在浪漫这架飞艇呢，海比要跟着。海比呢还是想抢掉这个五级怪。这边呢把高达放下来，飞艇看看是不是直接要准备去空投一波。乌鸦呢还在练，也不想放掉这个点，打了一个生命石，装备还是不错的。那这一波的话，飞艇过来，冰塔已经在点了。那这样对 Happy 来说呢，也是反应过来，快点来了。毕竟有锤啊，一锤一个失身就没了。而且呢，飞艇可以去空投操作一下。这边的话，两个失身没了，第三个失身也危险。哎呦，这一波对 Happy 来说有点亏啊，因为 MK 还有锤，死了三个失身。然后呢，这里又点掉一个，开始打矿盖子了。那这样 Happy 要马上过来啊，否则这一波的话危险。那这边呢，还是上飞艇走人了。乌鸦也没有办法，虽然说海比也有飞艇，但这飞艇又不能进攻飞艇，只能看着。这波呢，浪漫要小心了，因为乌鸦呢看到了这个飞艇以后就跟着了。你走哪，我走哪。哎，小心野怪，小心野怪。哎，这波浪漫小心了呀。好在这野怪是没有网的啊，有网就尴尬了。那这样现在的飞艇跟着浪漫的飞艇，乌鸦呢还是要准备练个级，能升个五最好。那这里呢，飞艇再绕过来，到商店，看看是不是下来要练级，还是继续去干扰对手。M K 来了，想抢这个怪，哎呦，诺瓦抢掉了。M K 呢，拿了个加速手套。那现在的话，看一下，对于这边的浪漫来说，加里三本呢也在升啊，准备放两个车剑，二方英雄选择了帕拉丁，没有选择血法师。那海比这边呢，三本也在升了，二方英雄 D K 放下屠宰场，没有放组装神殿。双方呢，应该也是经过多番侦查的啊。那看到这里的兵营并没有放太多啊，所以说索性就女妖先等一等了。现在人族打王里，感觉战术的克制非常的重要。对你出骑士，我就要出女妖；你出坦克，我就要出车子。一个侦查慢一点，那可能整个战术上面来说就会被对手针对。乌鸦呢，把这里蓝胖子的钢又打掉了。打了一组托兰棒
。那现在呢，还必须四级的巫妖，一级的 DK。那么这边呢是四级的 MK 和一级的帕拉丁。那这边呢是想给帕拉丁练个级啊，有个两级会好很多。但乌鸦呢刚刚由于抢了右边的蓝胖子，这边呢再抢一个 ，DK 呢又打了个大无敌，装备不错，想杀乌鸦有点难。这边因为毕竟有 DK 的 C， 那这样 MK 快点撤了。这边的 Happy 的这架飞艇呢始终是在侦查，那么呢也是补了一架飞机，把飞艇打掉。你知道的太多了。MK 呢这边还是想抢个怪。好像抢到了一个食人魔战士 ，M K 打的这里的显示啊，这样子也不用去猜了，到底谁打掉的。那 Happy 这边呢是继续把这个点练掉，让 D K 呢也是要升个两级。天国呢也是补了一只，这边呢又一架飞机，哎，这时候浪漫准备要练左上角的机械黑胖子了，这个点不好练啊 ，Happy 就在旁边，你看飞机看得到。那索性就不练了，飞机呢拉扯一下，天鬼呢还在追。那这边呢一发锤子，先把这只天鬼点掉。一只天鬼，一只飞机，其实就是为了侦查的。这边的 Happy 还是想把这五级怪抢了 ，MK 一发锤，哎呦，这一手没抢到啊，好尴尬，被这小狗补掉，补刀补掉了。这样 M K 这一发锤子有点浪费了，但也没办法啊，你不能说我不抢，只是没抢到。加飞机呢还在做侦查，现在呢看一下 Happy 家里三本升完之后呢开始补绞肉车了，应该是看到了浪漫家里的这一个车间，所以说知道你要来坦克。那这边的诅咒神力也放了啊，还是在升级一个专家级训练的，也防止你一会真的突然间转骑士的，这还是要做好未雨绸缪的准备。那这边呢，帕拉丁也是已经到两级了，但是呢 ，Happy 这一波打得挺凶的，三发英雄游侠直接就抓过来了，有阴影在啊，所以看得到。哎呀，这一波感觉浪漫练不完了，关键这么一抓的话，自己怎么办？强行抢个蓝胖子，这个还不一定抢得到。你可以发 C， 哎呦，这边还是浪漫拿到了。那 MK 的话，这边是打了什么装备啊？帕拉丁捡了，哎呦，魔法师可以，这装备可以。那这边这一波的话，魔法师可以给 MK， 让 MK 多扔几下锤啊，浪漫选择先回城了。帕拉丁顶个无敌，小心被秒。这波呢只能先撤，因为这口子太小了。那这里的话，两架两辆坦克已经来了，但是呢 ，Happy 也是有车子在防守了。啊，这边的回城看一下，浪漫是回到了风矿，有两闷火炮塔的风矿呢，防守还是可以的。再转点骑士，升级一个坐骑作战训练。那这边呢，看一下 Happy 呢也是再去练一下一个机械黑胖子，浪漫的左上角也在练啊，就看一下谁的运气更好，谁的装备打得更好。这边来看一下 ，Happy 是打了个大法师光环，哇，这运气是真好啊！这个装备对王岭来说是极品啊。来看一下浪漫这边的装备了，浪漫说能不能也给我一个大法师光环啊？那就再好不过了，因为没有大法师也没有血法师的帮忙。真是啊，哎，没看错吧？哎，这也是大法师光环啊！哇，那这运气真的是好啊！浪漫这边也可以啊，一人一个。那现在呢，看一下浪漫家里呢也是在转点石阶了。也就放了一个十九场，跟这边的 Happy 呢有点相似。Happy 呢刚刚是一个诅咒神力，现在呢放两个了。看到你出十九了，我就多出点女妖。那这边的坦克还要进攻，关键呢要用十九骑士先把 Happy 这波车子打掉最好。但找不到车在哪儿，主矿不在，应该是在风矿。你看风矿有两辆。那这边呢 Happy 回城 ，MK 呢也是直接顶回城走人了，快点走。已经有女儿了，那这样子就是要注意被占据了啊！比赛呢，目前打了十五分钟，双方的战术呢也是慢慢的展开了，还会有变啊！因为现在浪漫是骑士加坦克，石球也有，以后呢具体看对手的部队，再来改变自己的一个战术打法。Happy 这边呢也是改乌妖练到五级了，有个三级孬啊！证明这一波其实呢有点扛不住。这一盘浪漫没有三发英雄啊，就是 M K 配帕拉丁，想法呢可能就是让自己的帕拉丁等级稍微会高一点，再来个英雄的帕拉丁的等级上不去，感觉作用也没那么大。反正有大法师光环了，还要大法师干啥？应该就这么想的啊。那这边三辆坦克呢也是四级要进攻。
。那么呢，现在可能还想连左上角的这只海龟，这边的 Mkinen 一个人压过来，一发锤子，这个女妖不一定打得死啊，因为这边不能上。DK 一有 C， 二乌妖有 Nova， 上去就怕走不回来。那这波的浪漫也没有走远，就在 Happy 的家门口，七十八人口的部队 ，Happy 是八十人口，双方呢都在等等时机。这时候，浪漫家里呢放了个神秘圣地，然后呢，骑士的攻防呢也在升了。放神秘圣地只是要干啥？这边呢又放了十九草，还在补十九。七十八人口。那这三辆坦克呢，现在的话也要冲一波了。你看 ，Happy 这边反应挺快的啊，马上回城。因为这一波不回城的话，这里的车子肯定是要被点掉的。那这一波呢，感觉浪漫找到机会了啊，毕竟打掉两辆车子以后的话，坦克就可以肆无忌惮的退家了。啊，现在 Happy 的主要火力呢，还是要放在这波十九骑士上面。坦克避难走人，这边的浪漫找机会再回城。现在不用急，现在能推就推。这波 Happy 失误了呀，也不叫 Happy 失误啊，只是说浪漫抓准了时机，来的刚刚好。那这边的 MK 也回城了，毕竟自己的十九扛不住，坦克也死了。哎呦 ，DK 到三，感觉还是看上去是 Happy 亏了啊，亏了一千九的经济。但浪漫这一波的话也没赚多少，现在开始转石阄了。那这边转石阄的话，对 Happy 来说可能就是要多出点女妖。这边呢，刚占据了一个骑士了已经。那帕拉丁呢还在练。那不出三发英雄的好处呢，就是说稍微练几个点，这帕拉丁的等级就会上去很多。包括 MK 也一样，三英雄都在的话，你的等级想上的话挺难的。那这里有两门火炮塔，所以 Happy 这波想打进去没那么容易，又没有车子的进攻。Happy 呢是选择去练一下左上方的这七级海龟了。那这对浪漫来说也不行啊！你在我家门口练级 ，MK 过来了，想抓一波，一发锤子先点一个女妖。DK 有没有 C？ 没给上。哎呀，这发 C 不能给的呀，这 C 距离太远了，跟不上。Happy 呢还是把这个点给练掉了。这边呢是打了个回二戒指啊。练这个点呢，也不是说非要自己练啊，是要抢掉对手的经验，否则这帕拉丁就到四了。我们的部队遭到了。那这边呢，看一下浪漫是准备想继续进攻一下 Happy 的主矿或分矿。这边一发锤子锤住一个女妖，但这边呢有反魔法护盾啊，这锤子的作用没那么大。这里呢，坦克十九也过去了，坦克退家，十九打车子，那这效果不错。现在对 Happy 来说呢，主矿分矿都在被打。怎么办？车子套了反魔法护盾之后，你看这个石就砸了好多下啊！那这边的坦克呢，有点扛不住了。这边的主矿也是在被打了。对 Happy 来说，现在最难受的就是自己只能守一片，往哪边守？这边呢，要不要再占据一个骑士？哎，高达避难走人。来，你可以再回城。这里呢，这辆坦克还在啊，石就呢还在点这边的士绅。哇，这波对 Happy 来说亏的有点多了。坦克退家，石就。点这边的士绅，那这辆坦克呢也不要了，蜘蛛来了，撤一撤。坦克呢慢慢打，哎，这士就走了啊，被往下来就亏了。那这波 Happy 是大亏了啊 ，Happy 亏了一千七。<咳>那对浪漫来说呢，还是要坚持这个打法，因为效果还不错。坦克不跑了吗？坦克应该跑啊，因为你出一辆坦克 ，Happy 是必须要出一辆车子，相对应的，因为不出车的话，根本就防不住坦克。然后，如果像刚刚一样配合双线骚扰的话，其实对 Happy 来说是挺难去防的。帕拉丁已经四级了 ，M K 呢也是五级，大半经验。比赛呢打了二十分钟。那这边 Happy 是一个五级的巫妖，三级的 D K 加上一个三级的黑暗游侠。谁想吃我一锤？那看一下这一波对浪漫来说的话，要不要也是把 Happy 家门口这七级海龟给抢了？好像也是要去，但是呢 ，Happy 的阴影跟着，哇，这一波有阴影在就不一样了啊。Happy 可以找机会，看时机再来打。这边呢打了一本力量书，装备快捡，还有一个血牌。那后排呢已经来了 ，MK 这本回城要不要交了？先打一波，石九也在点，但是呢这一波的主动权还是在 Happy 手里，毕竟 Happy 是堵住这个口子啊，想撤想打都行。啊，对浪漫来说呢，现在的话打不过，只能回城了。
帕拉丁是到四了啊。那这边女妖的话已经在占据了呀！这个骑士，这个骑士有没有避难？哎呦，没人点！哎呦，还好避难走人了。浪漫几千操作了一把，今天的一发 C 给到蜘蛛。哎呀，这边浪漫的部队亏的有点多啊，死了四只石鸠了。这边想杀一个蜘蛛都难，终于点死一只。圣光一照，这石鸠现在数量有点少，不好打、啊。哎呀 ，DK 到四了。M K M K 那里六级也不远了，还差了七十六十五点经验。你可以发 C 哇，这个 C 飘得够远，但是这边一个蜘蛛没人没人管了吗？其实也死了一个，哇，双方这一波拼的是刺刀见红啊！你看呢，再给一发 C， 这女妖死不掉啊！后方呢已经过来了，这里呢再来一发锤子 ，MK 身上蓝挺多的，再点掉一辆车子，六级 MK 了，要不要开个大？但是呢现在的话，哎，血拍没减啊！哎呦，一本力量输，完了呀，这一波。哇，浪漫忘记了，可能是啊，我以为捡到了呀。那这样子，让 DK 拿了这两个装备，一千一百点血了。哎呀，浪漫这一波可能刚刚真的是一下子被 Happy 扑过来以后，稍微有点乱了。那这波战损的话，感觉双方差不多啊，看上去目前。那现在的双方主矿都干了，分矿的话还有一千多的经济。Happy 这边钱多，还有两千五，因为 Happy 的疯狂的被骚扰过。这边的这一个骑士又被占据了。那这个阴影一直跟着的话，感觉浪漫所有部队的动向都看得到。MK 的话大招升好了，浪漫也知道 Happy 肯定是有阴影的，所以现在最好补一架飞机。但 Happy 的阴影呢很聪明，他不会一直跟着的。他跟一段时间，我就拉开距离。这样子，如果你是撒粉，那或者用地精贤师照的话，是很难照到的。那除非有架飞机跟在旁边。那这边的 MK 是重修了啊，踩地板，两级锤子，三级地板，加上一级的大招。那锤子现在去打这一波蜘蛛呢，有点打不动。海比呢也是拉出弑身，随时准备团战。弑身的作用后期很大啊。因为巫妖可以吃着一个弑身当蓝瓶用，下面呢也可以扛一扛伤害。这边六级 M K 的话，看一下一个人过去，应该是要先看一下这边的分矿还比有没有开。这边的阴影继续跟着，看了一眼，算了 M K 走吧，一个人上很危险啊、哦，这不回城交了的话就亏了。Happy 是知道你 M K 在啊，这时候浪漫也知道了，后面肯定跟这个啥，跟这个阴影啊。否则你怎么那么知道我的 M K 的动向呢？小动物先打掉，怒锤一只小动物。你知道的太多了啊！告诉我，阴影去哪了？那现在呢？看一下 M K 呢，继续绕过去。飞机呢，好像已经补了一架了。这阴影呢，在这边旁边，你看，远远的看着。哎，阴影不要上去了啊，上去就没了。那 M K 呢，还想绕过来，脑瓦一下。那这边的帕拉丁应该看到这个阴影了。应该看到了，应该看到了。哎，点掉，对，十九点掉。阴影想跑，飞机跟着就行了。那这边圣光的给了一下 M K， 哇，这阴影跑的真快啊，还是走掉了。那这样子，现在对浪漫来说呢，六十五人口打七十五人口，人口上面有点落后啊。关键的这个矿也没填了，这样子浪漫想办法要再开一片矿才行。但这时候想开矿啊，谈何容易啊！ Happy 这边肯定是要牵制住对手开矿，保住自己的分矿。等这矿采完了 ，Happy 把人口补到八十以上了，再说，这就是 Happy 的战术。他知道你现在没钱了。那浪漫呢，也是把所有的经济都投入到生产石臼中了，多补一些石臼。三公零房，石臼有点脆啊，而且帕拉丁也没有光环。这石臼的输出挺猛的，但是呢，扛不住。Happy 这边呢，现在也是守在了自己的分矿，按兵不动。那现在呢，感觉对浪漫来说，自己要做出一些改变了，因为矿没了，部队呢虽然还在补，但现在要不要开矿，或者要不要进攻，选择权呢只能在自己手里。Happy 呢，现在肯定就防守啊，守主矿守分矿，反正 Happy 还有一手，就是这个矿采完以后，把建筑一卖，人口再一补，或者装备一一买。还是能打，这边已经把诅咒神殿卖了。而对浪漫来说呢，现在
，没有经济的情况下，这矿也没有去采远程。来了，要进攻了。三攻的一波施救啊，总共有九支六十九人口的部队打八十人口的海比。这波其实不好打，这个英英呢也是马上就退回去了。那你看这边的 Happy， 一看你来了我就打，反正我八十人口也够了。那对浪漫来说呢，现在的话怎么办？要不要买本群补群房之类的啊？但是身上装备都挺好的，舍不得卖。这装备都已经是最好的装备留下来了。那这边呢，看一下 Happy 呢，可能是要在这里开矿的一会儿，因为如果进攻那就是开矿。矿一开，哇！浪漫的飞机看到了，但是没办法，现在阻止不了啊。这一波的话，浪漫六十九人口，还比八十人口。那先看一下，浪漫这一波呢应该要来了，不能等了，不能等了。这矿一旦好了之后就没得玩了，本来人口差距就差了十一个。那就看这个六级 M K 一会儿能不能力挽狂澜啊！抢民兵了，哇！浪漫这一波也是总攻了，三攻一防的民兵来了。那这样子对 Happy 来说呢，也是准备好了这一波。D K 给一发 C， 这蜘蛛死不掉。M K 呢直接开个大招一脚地板，但 M K 身上没蓝了，好在身上有魔法是要吃。持久呢集中火力打掉一只蜘蛛 ，M K 呢再来地板。但浪漫这边呢也死了一只持久，现在问题就是持久有点扛不住啊。一旦被集火，你看这尸就太脆了。民兵上去打谁呢？这边秒蜘蛛 ，M K 连续地板，魔法师也是已经吃掉。帕拉丁呢到了五级，那这边的话，帕拉丁的圣光呢还是要照给 M K 的，因为 M K 等于一个人在扛伤害，但是十九死的太多了，五只十九没了呀，这还打啥呀？十九没了，十九没了，还有三只，这只十九你看太脆了，瞬间就没了，圣光都照不过来。那这样子浪漫打出奇迹，我们也是恭喜啊这边的 Heavy 获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。